இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னவென்று சொன்னால் ஸ்கிஸபர்னியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனநோய் சம்பந்தமான ஒரு விடயத்தை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் ஏன் இதை பற்றி இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் என்றால் இந்த ஸ்கிஸபர்னியா இருக்கக்கூடிய மனநோயாளியர்களை இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் அவுலியா மகான் என்று பெரிய லெவலில் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய சிண்டம்ஸ் வந்து வித்தியாசமான ஒரு சிண்டம்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு குறிப்பாக இந்த ஹலுசினேஷன் இருக்கும் இந்த ஹலுசினேஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த காரணத்தினால் அவங்களுக்கு இந்த காது ஹலுசினேஷன் என்றால் ஒடிட்டரி ஹலுசினேஷன் விஷுவல் ஹலுசினேஷன்ன்றது இருக்குது குறிப்பாக கூடுதலாக இந்த ஒடிட்டரி ஹலுசினேஷன் யாரோ காதில் பேசுகிற மாதிரி இருக்கிறது அப்படி பேசுகிற மாதிரி இருக்கிறத வந்து இவங்க என்னமோ ஜின்னு இவருக்கு வசியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்க நினைப்பாங்க அடுத்தது இவர்கிட்ட வந்து இருக்கக்கூடியது டெலியூஷன் டெலியூஷன் என்றால் சாத்தியமே இல்லாத ஒரு சில விஷயங்களை இவர் வந்து என்ன செய்வார்னு சொன்னால் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே பேசுவார் பொதுவாக இந்த மென்டல் இல்னஸ் இந்த விஷயத்தில் இது சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் மென்டல் இல்னஸ் இது கொஞ்சம் அதிகமானது அப்படியான இந்த இந்த சிக்ஸபுர்ணியா இருக்கக்கூடிய இந்த பேர்சன்களுக்கிட்ட இந்த டெலியூஷன் இருக்கும் தன்னை நடக்க போகிறது உலகம் அழிய போகுது இப்படி நடக்க போகுது என்ன நடக்க போகுது இப்படி நடக்க போகுது அப்படி பேசுவாங்க அப்படி பேசுகிறதுனால அவங்கள்ட்ட ஏதோ தைரீக சக்தி வந்திருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க இப்படி கிராமங்களில் சில ஊர்களில் சில மூட நம்பிக்கைகள் உள்ளவங்க இந்த மகான்கள் பெரியார்கள் நிறை தொடர்புகள் அப்படியெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த ஃபேமிலியில் ஒரு ஆளுக்கு இப்படி வந்துட்டேன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கரெக்ட் சரி நமக்கு வந்துடுச்சு என்று சொல்லி அவர்கிட்ட போய் மருத்துவம் செய்கிற நிலைமைக்கு சில ஊர்களில் நிலைமை காணப்படுது ரொம்ப சிரிப்பான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அவங்களுக்கிட்ட போய் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா குறி சாத்திரம் கேட்பாங்க குறிப்பாக இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த டெலியூஷன் இருக்கிறதுனால இந்த டெலியூஷன் என்று சொன்னால் அவங்கள்ட்ட நூறு வீதம் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் நமக்கு ஒரு சக்தி கிடைக்குது நமக்கு இப்படி ஒன்று இருக்குதுங்கிற மாதிரி அவங்கள்ட்ட ஏதோ ஒரு தைரீக சக்தி தனக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு எனக்கு ஒரு பலம் அப்படி இருக்குது நான் ஆயிரம் பேரையும் அடிச்சிருவேன் எல்லாத்தையும் பண்ணுருவேன் எங்கே போனாலும் நான் செஞ்சுருவேன் நான் இங்கேருந்து அப்படி போவேன் இப்படி போவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்கிட்ட ஒரு தைரியம் இருக்கும் அதை அதை அவங்க அப்படியே அப்படியே பேசும்போது அந்த பேசும்போது எந்த ஒரு பதட்டமோ பொய் மாதிரியோ இல்லாமல் ஸ்ட்ராங்காக அப்படியே பேசுவாங்க அதை பொய் என்று சொல்லும்போது அவர் சிரிப்பு சிரிப்பாங்க அப்படியே இருக்கும்போது அதில் ஹலுசினேஷன் பெறும் இப்படி இருக்கிறவங்கள தான் அவுலியாக்கள் மகான்கள் தெய்வீக சக்தி வந்துடுச்சு அப்படி என்று அவங்கள வணங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட போய் சாத்திரம் கேட்டு வீட்டுக்கு ஏதாவது நடந்திக்கா பிள்ளைக்கு திருமணம் முடிக்கலாமா சரி வேறுமா அப்படி என்று கேட்குற அளவுக்கு அவங்க இடத்துல போய் சாம்பிராணி மனம் போடுறது வெள்ளை விரிக்கிறது இப்படியான ஒரு நிலைக்கு இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு ஒரு நிலமை வந்திருக்கிறத நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இதுக்கு வந்து குறிப்பாக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பொதுமக்கள் முதல்ல வழங்கணும் இந்த நோய் என்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வழங்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இது சம்மந்தமாக நான் வந்து பார்த்த நிறைய கேஸஸ் தேடி நான் பண்ணிக்கிறேன் இது சம்மந்தமாக வந்திருக்குது நான் அதை குறித்த சைக்காட்டிஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட நான் அனுப்பியிருக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமாக ஒரு நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இன்னட்டு ஒரு கேஸை கொண்டு வராங்க எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா நோய்க்கு மருந்து செய்ய கொண்டு வரல அவருக்கு ஒரு ஜின்னு வருது அது பெரிய டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்குது அந்த ஜின்னால் அவருக்கு மனைவியோடு சேர முடியல அவங்க குடும்பத்தை பார்க்க முடியலை வேலைக்கு போக முடியலை தூக்கம் இல்லாமல் இருக்குது அதனால் அந்த ஜின்னை விரட்டி விடுங்க அதை செஞ்சால் போதும் அப்படின்ட்டு அவரை கூட்டிகிட்டு வராங்க அவர்கிட்ட ஜின்னு இருக்குது தான் அந்த ஜின்னை என்னால் விரட்டி விடணுமா வழங்கிட்டேன் அப்போ நான் உள்ளுக்குள்ளேயே நமக்கு சிறுபு தான் ஜின்னு எப்படி உனக்கிட்ட வந்தது அது ஜின்னுங்கிற ஒரு படைப்பு இருக்குது நம்ம அதை நம்புகிறோம் அல்லா படைத்த படைப்புகளில் ஜின்னும் ஒரு படைப்பு தான் ஆனால் அந்த ஜின்னு மனுஷனுக்குள்ளே பூந்து இருந்துக்கிட்டு அவன் சிந்தனையை அது பயன்படுத்திக்கிட்டு அவன் நாவை இது பயன்படுத்திட்டு இருக்குமான்னு கேட்டால் அதுக்கு எந்த ஒரு ப்ரூஃப் எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது ஜின்னுங்கிற ஒரு படைப்பு இருக்குன்னு பூர்வான் நல்லா சொல்கிறான் அது ஒரு ஆளுக்குள்ளே பூந்து இவர் பிரைனு பயன்படுத்துது அவர் சிந்தனையை பயன்படுத்து அவர் நாவை பேசுது அவர் உடம்பை பயன்படுத்துதுன்னு சொன்னால் அது எப்பயுமே நம்ப முடியாது அப்படியே எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக என்ன செஞ்சிடணும் புரிஞ்சிடணும் அப்போ இப்படி ஒரு ஆளுக்குள்ளே ஜின் பூந்துது வேறு மொழி பேசுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சிங்களம் தெரியாத ஒருத்தர் சிங்களம் பேசுவார் இங்கிலீஷ் தெரியாத ஒருத்தர் இங்கிலீஷ் பேசுவார் அரபு தெரியாத ஒருத்தர் அரபு பேசுவார் அப்போ இப்படி பேசுது சிலர் சொல்லுவாங்க ஒரு பயங்க ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுது அது ஜின்ற பாசை என்ன
அப்போ நான் அவங்கள்ட்ட பேசுகிறேன் வந்து இல்லை வந்து நீங்கள் அந்த சிண்டம்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இல்லை இது வந்து நான் நினைக்கிறேன் சொப்பர்ணியாவாக இருக்கணும் ஜின் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இல்லை 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 அது ஜின்ற லாங்குவேஜில் பேசுது அப்படிங்கிறேன் அப்போ நான் அந்த நாட்டுக்கு போகிறேன்னா அந்த கேஸை பார்க்குறதுக்காக அந்த நாட்டுக்கு போனால் உண்மையிலே அது அந்த ஸ்கிசோபர்ணியா ஏன்னா நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க நேரடியாக நான் வந்தே ஆகணும் உங்களுக்கு உள்ளே எல்லா செலவையும் நாங்கள் தந்துடுறோம் நீங்கள் வந்துருங்கன்ட்டாங்க நாங்கள் போய் அங்கே போய் பார்த்தா ஸ்கிசோபர்ணியா வேறு லாங்குவேஜ் பேசுகிறார் அவர் அது என்ன லாங்குவேஜ்னு கேட்டால் ஒன்றுமே இல்லாத லாங்குவேஜ் ரைட்டா அப்படி ஒரு லாங்குவேஜே உலகத்தில் இல்லை அவங்க அவங்க மைண்டில் தோன்றதை கடக்கிறக்கிறன்னு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இன்னொன்று இருக்குது இந்த சிங்களம் தெரியாத ஆள் சிங்களம் பேசும் கண்டிப்பாக அது நல்ல சிங்களமாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு கண்டிஷன் இந்த சிங்களவர்களே பேசுகிற சிங்களத்தை பேசுவார் வெள்ளக்காரம் பேசுகிற மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசுவார் அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் நம்மட இந்த நம்மட மைண்டில் நம்மட ஃபோல்டு மெமோரி சென்டம் என்ற ஒரு பகுதி இருக்குது நம்மளோட மூளையில் நம்ம காதால் கேட்ட எல்லா லாங்குவேஜையும் அது சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் இந்த குறிப்பாக இந்த சிக்ஸோபர்ணியா போன்ற அந்த மனநோய்கள் வரக்கூடியவங்க அந்த பிரைனில் அந்த கேட்டு ஞாபகப்படுத்தினத்து திரும்ப அதே ஸ்டைலில் பேசக்கூடிய வல்லமையும் என்ன செய்யும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்க பேசுவாங்க ஆனால் யாரும் காதால் கேட்காத லாங்குவேஜை பேச முடியாது ஏன்னா ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து அந்த சந்திர மண்டலத்தில் போன ஜென்மத்தில் இருந்தேன் போன ஜென்மத்தில் இப்படி இருந்தேன் நான் அந்த ஜென்மத்தில் வந்து உருது பேசினேன் அப்படி என்று இப்போ வந்து உருது பேசுவாங்க பார்த்தா அவருக்கு உருபு சுத்தமாக தெரியாது ஆனால் உருது பேசுகிறார் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னென்றால் யாராவது வேறு லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க தனக்குள்ள ஜின்னு வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்றால் கண்டிப்பாக அவர் அந்த லாங்குவேஜை காதால் கேட்டு இருப்பார் கேட்காத லாங்குவேஜை பேச முடியாது என்னென்ன பாருங்கள் நம்ம ஸ்ரீலங்காவை எடுத்து பார்த்தால் ஸ்ரீலங்காவில் சிங்களத்தால் ஜின்னு வரும் ஆங்கிலத்தால் ஜின்னு வரும் அதே மாதிரி அரபில் ஜின்னு வரும் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம பழக்கத்தில் உள்ளது டொச்சில் எங்கேயாவது ஜின்னு வந்திருக்கிறார் டொச்சு பாஷை பேச ஏதாவது ஜின்னு வந்திருக்கிற சைனீஸ் பாஷை பேச ஜின்னு வந்திருக்கிறார் இல்லை ஏன்னா அந்த சேனலை கூட நம்ம டிவியில் பிடிச்சி பார்க்குறது இல்லை அந்த லாங்குவேஜை நம்ம கேட்குறது இல்லை கேட்ட லாங்குவேஜை தான் பேச முடியும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் என்ன செய்யணும் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்போ இதில் நாங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய என்னென்னா நம்மகிட்ட ஒரு பேசனை கொண்டு வந்து அந்த ஜின்னை விரட்டணும் அவருக்குள்ளே ஜின்னு இருக்குது அதை விரட்டணுங்கிறாங்க அப்போ நான் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் இல்லை இது மனநோய் அப்படிங்கிற இல்லை இல்லை அது ஜின்னு என்ன நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு கிட்டே இருக்கும் போதே அவர் அந்த பேசனுக்கு வந்து அப்படியே நிலம மாறிடுச்சு அவர் வேறு பேர் சொல்கிறார் நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நான் வேறு உடம்புக்குள்ளே வந்துக்கிறேங்கிறேன் அப்போ நான் சிம்பிளாக ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறேன் நம்ம மேசையில் வைக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டில் ஒன்று எடுத்து அப்படி மேசையில் வைக்கிறேன் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஜின் தானே ஜின்னு உங்களால் எல்லாம் எல்லாம் ஏழும் இந்த பாட்டிலில் கீழே அந்தரத்தில் அப்படியே நிப்பாட்டுங்க பார்க்கலாம் ஒரு வெறும் சின்ன பாட்டில் தான் இது அப்படியே அந்தரத்தில் நிப்பாட்டுங்க பார்க்கலாம் அவர் கையை நட்டு எடுக்கிறேன் அவர் உடம்பெல்லாம் வேணாம் நீங்கள் அவரை விட்டு வெளியில் வந்து இந்த பொட்டலை தூக்கி இப்படி ஒசத்தி வைங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா முடியலை அப்போ தான் வந்தவங்க யோசிக்கிறாங்க ஆஹா இது ஜின்னு இல்லை அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு நல்ல சைக்காட்டிஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட அனுப்பி அங்கே மருத்துவம் செய்யணும் குறிப்பாக இந்த இது வந்து இந்த இந்த ஸ்கிசோபர்னியாங்கிறது வந்து மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் இன்பேலன்ஸ் அந்த டொப்போமின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் நம்மளோட மூளைக்குள்ளே இருக்குது அந்த அந்த நொதி அந்த அந்த ஹோமோன் ஹார்மோன் வந்து டொப்போமின் என்று சொல்கிறது அது மூளையில் ஆங்காங்கே இந்த அளவு தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அல்லாவுத்தால் அப்படி படைச்சு வச்சுக்கலாம் அந்த அளவு அதிகமாகும் போது அந்த டொப்போமீனுடைய அளவு அதிகமாகும் போது என்னன்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு இந்த புலன்களின் புரல்வெல்லாம் ஏற்படுது இது அந்த மனச்சிதைவு அப்படின்னு சொல்கிறது சிவர்ணியாவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மனச்சிதைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த மனச்சிதைவு ஏற்பட்டு இவங்களுக்கிட்ட வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்றா சிங்கிங் டிஸோர்டர் இமேஜினேஷன் அதிகமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி சஸ்பிஷன் ரொம்ப சந்தேகம் பொண்டாட்டியில் சந்தேகம் நமக்கு விஷம் வச்சுருவா புருஷனில் சந்தேகம் நம்மளை கொலை செஞ்சுருவாங்க குடும்ப இது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நண்பர்கள் எல்லாருலையும் யாராவது டீயை கொடுத்து அந்த டீயில் ஏதோ வச்சிருக்கிறீங்க விஷம் வச்சிருக்கிற அப்படிங்கிற ஒரு அதிக சந்தேகம் வந்து என்ன செய்யும் அதெல்லாம் டெ டெலிவிஷனுக்குள்ளே வருது இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஏற்படும் தனக்குள்ள ஒரு சக்தி வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் எனக்கு எல்லாமே முடியும் என்னால் செய்ய இயலும் அப்படிம்பாங்க தூக்கம் அவங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் தனியாக பேசுவாங்க ஏன் தனியாக பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு காதில் ஒரு சத்தம் கேட்குறத
பயங்கரமான ஒரு பொசிட்டிவாக ரொம்ப உயரமாக இருக்கக்கூடிய சில தோட்ஸ்கள் அவங்களுக்கு ஏற்படும் அதே மாதிரியாக நெகட்டிவான விஷயங்கள் இருக்கும் சோர்வு நிலை அதே நகம் வெட்ட மாட்டாங்க மீசையை வெட்ட மாட்டாங்க அதே மாதிரி குளிக்க மாட்டாங்க உடுப்பு மாற்ற மாட்டாங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லணும் குளி குளி குளின்னு சொல்லி ரொம்ப பல்லுத்துட்டு அப்படின்னு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு வெறுப்பான ஒரு விஷயமா அப்படியே இருக்கும் சிலர் வந்து அதிகமாக தூங்குவாங்க சிலர் தூக்கமே இல்லாமலும் இருப்பாங்க இப்படி அவங்களுக்குள்ள இந்த பிரச்சனை ஏற்படும் இப்படி பிரச்சனை ஏற்பட்டு மற்ற விஷயங்களை சில நேரம் சரியாக இருக்கலாம் அவங்க வந்து அவங்க ஆஃபீஸ் வேலையை சரியாக செய்யலாம் அவங்க ஜொப்பை சரியாக செய்யலாம் அவங்க பைக்கு சரியாக கழுவுவாங்க அப்படியெல்லாம் மற்றதெல்லாம் சரியாக செய்வாங்க இந்த விஷயத்தில் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் மனுஷனால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஜின்னு வந்திருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போ ஜின்னு மனுஷனுக்குள்ளே வந்து அவருக்குள்ள ஜின்னு வந்து அது வைத்தியம் பண்ணுது அப்படின்றா உண்மையில் என்னென்னா அவர் ஏற்கனவே மென்டல் இல்னஸில் இருக்கிறார் அந்த மென்டல் இல்னஸில் இருக்கிறவர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் மனுஷன்னால் மருத்துவம் கேட்குறோம் இது எவ்வளோ முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் பாருங்கள் அப்போ அவர் தனியாக பேசுகிறாரு அவர் ஒரு மகானோட பேசுகிறாராம் அவுலியாக்களோட பேசுகிறாரு அல்லாவோட பேசுகிறாரு அப்படி பேசி நமக்கு விஷயத்தை எடுத்தாராம் எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கொள்ளணும் அது இஸ்லாமிய மதத்தில் உள்ள ஒரு ஆணித்தரமான விஷயம் எந்த மதத்துக்கும் இது பொருத்தமானது மனுஷன் எப்போவுமே மனுஷனாக தான் இருப்பான் கடவுளாக மாட்டான் மனுஷன் மனுஷன் தான் அது எவ்வளோ பெரிய சாமியாராகி எவ்வளோ பெரிய துறவியாகி எவ்வளோ பெரிய தாடியை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளவு பெரிய ஒரு துறவியாக அவர் இருந்தாலும் அவர் மனுஷன்தான் அவரால் ஒரு மண்ணை தங்கமாக்கவும் முடியாது மனசில் நம்ம கிட்டே மறைஞ்சிக்கிறது அவரால் அறியவும் முடியாது வளைக்கிட்டா அப்போ இவங்கள்ட்ட நாம் போய் மருத்துவம் செய்கிறதுங்கிற ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு மருத்துவம் செய்ய வேண்டியிருக்குது அதையும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா மந்திரவாதிகள்ட்ட போகிறோம் இவர்கிட்ட ஏதோ ஜின்னு வந்திருக்குது ஜின்னு வந்திருக்கண்டு ஆனால் உண்மையிலே இந்த மதகுருமார்களாக இருக்கக்கூடியவங்க இந்த மருத்துவ ரீதியில் இருக்கக்கூடியவங்க இதை சரியாக டயக்னோஸ் பண்ணி அவங்கள உரிய இடத்துல அனுப்பணும் இது வந்து ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட்டை அனுப்பணும் மனநல மருத்துவ நிறுவனத்தை அனுப்பணும் ஏன்னா இது வந்து சில நேரம் அந்த ஃபேமிலி ஜீனில் வந்து இது வரும் மரவணுக்கள் மூலம் வரும் பாப்பாக்கு உம்மாக்கு உம்மம்மாக்கு பாப்பாம்மாக்கு மூத்தப்பாக்கு அப்படின்னு ஃபேமிலியில் சில இடத்துல உம்மாக்கு இருக்குது மகளுக்கு இருக்குது மகனுக்கு இருக்குது அப்படின்னு ஃபேமிலியில் இருக்கும் ஜீனில் அதிகமாக வரும் இது பதினஞ்சு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசுக்கு இடையில தான் அதிகமான தாக்கம் செலுத்தும் ஏன்னா சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க இருபது வயசு தான் ஆகுது பதினெட்டு வயசு ஆகுது வெறுக்கு போய் இப்படி ஆயிடுச்சு டாக்டர் அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த சின்ன வயசில் வரலாம் வரும் இது ஜீனில் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வரலாம் இப்படி வந்துட்டுன்னு இந்த ஃபெஸ்ட் அட்டாக் இருக்குது தானே ஃபெஸ்ட்டை வந்தோன்னா குறைஞ்சது ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அதுக்கு மாத்திரை தொடர்ந்து சாப்பிடணும் அந்த மாத்திரை என்ன அப்படின்னா அந்த டொப்போமீனுடைய அளவை வந்து கொண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அந்த மூளையில் டொப்போமீனுங்கிற அந்த ஹோமோனுடைய வந்து அதிகப்படுத்து அது அன்பல் இன்பேலன்ஸாக இருக்குது தானே அதை அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த டொப்போமீனை வந்து பாய்க்கணும் உடனே வந்து குணம் கிடைக்காது டெப்லெட்டை போட்டு ஒரு கிழமையாச்சு டாக்டர் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது அது பாதிக்கணும் தொடர்ந்து பாவிச்சுட்டே இருக்கணும் ஒரு ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அந்த டெப்லெட்டை என்ன செய்யணும் அதுக்குரிய டெப்லெட்டுகளை தருவாங்க அதை நாங்கள் பார்க்கணும் அது இல்லாமல் ரெண்டாவது அட்டாக் வந்துட்டேன்னு அதிகமானவங்களுக்கு ஒரு தடவையோடு நின்றலாம் திரும்ப வர்றதுக்கான சான்ஸ் இல்லை அப்படி திரும்பவும் வந்துட்டேன்னு சொன்னால் அது குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு வருஷம் டேப்லெட் தொடர்ந்து பாவிக்க வேண்டி வரும் அதை விட கூடும்போது அஞ்சு வருஷம் இருக்கும் ரொம்ப ஓவராக இது ரொம்ப சிவியராக அந்த சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் மென்டல் இல்னஸ்ஸாக இருந்து ரொம்ப ஓவராக இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து லைஃப் டைம் பாவித்து கொண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பாவிக்காமல் இருந்தோன்னா அது ரொம்ப பிரச்சனையாகிடும் ஏன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு டெப்லெட் பாவிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து பாவிச்சுட்டே இருக்கும்போது சரியாகிடும் இப்போ எல்லாம் நோமல் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நிப்பாட்டிட்டு வாங்க திரும்ப வந்துடும் சிலருக்கு வந்து எல்லாம் ஓகே இனி மாப்பிள்ளை எடுத்து கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்துடலாம்னா அந்த ஓவர் ஹாப்பி ஓ ஹாப்பினஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப துக்கம் அதுக்கு திரும்ப இது வந்துடும் ஏன்னா அந்த அந்த டொபோமினுடைய அந்த அளவு அதிகமாகிட்டோம்னா திரும்ப வந்துடும் அப்போ டாக்டருடைய அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் திருமணம் முடிச்சு கொடுக்கக்கூடாது டொக் டாக்டர்கிட்ட கேட்காமல் நீங்கள் டெப்லெட்டை நிப்பாட்டக்கூடாது அவருக்கு தெரியும் எவ்வளோ காலம் இவர் பாவிச்சிக்கிறாரு கண்டிப்பாக டெய்லி இந்த டெப்லெட் எடுக்கணும் குறிப்பாக அந்த நோயில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த டெப்லெட் பாவிக்கிறது ஒரு அவஸ்தை ஏன்னா அந்த டெப்லெட்டை போட்ட ஒரே தூக்கம் உடம்பெல்லாம் ஒரு அடித்து முடித்த மாதிரி
இந்த டெப்லெட்டை போட்டால் கொஞ்சம் பிரச்சனை அதை விட இந்த நோயோடு இருக்கிற அதை விட பெரிய பிரச்சனை அப்போ டெப்லெட்டை போட்ட பிரச்சனைனா கொஞ்சம் கஷ்டத்தை தாங்கிக்கோங்க இது எல்லாரும் சோதனை தொடர்ந்து பாவிங்க இதை பாதிக்காமல் இடையில் நிறுத்தக்கூடாது டாக்டர் அட்வைஸ் இருக்காமல் நிறுத்திடாதீங்க ஏன்னா எப்போ உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை நல்லா ஆகுதோ அப்போ நிறுத்திடுங்க இல்லை நல்லா ஆகட்டும் ஆனால் டெப்லெட்டை தொடர்ந்து பாவிச்சிட்டு அப்போ டாக்டர் சொல்லுவார் அதில் தோசை கொஞ்சம் குறைச்சி 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 உங்களுக்கு ஆறு மாதமாக ஒரு வருஷமாக ரெண்டு வருஷமாட்டா அவங்க தான் டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டயக்னோசிஸுக்கு பிறகு நீங்கள் அதை வந்து கண்டினியூவாக அதை டெப்லெட்டை பாவிச்சு நிப்பாட்டினாலும் ஓகே அப்போ இப்படி ரெண்டாவது தடவை வந்துட்டுனா இன்னும் கூட பாவிக்க வேண்டியது ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் பாவிக்க வேண்டியிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த நோய் உள்ளவங்களை ஜின்னு பே பிசாசி அப்படி என்ன என்ன செய்யாதீங்க பேய் பிசாசிக்கு மருத்துவம் செய்கிறவங்கள்ட்ட கொண்டு வாங்க ஏன்ட்ட என்னட்ட வரக்கூடிய நிறைய பேர் சின்ன சின்ன மனநல மென்டல் இல்னஸில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டவங்க லோமலாக பாதிக்கப்பட்டவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா என்னட்ட வரும்போதே நான் முதல்ல அவங்கள்ட்ட கேட்குறது ஏதாவது மந்திர வேலை செஞ்சிங்களா அப்படின்னு கேட்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் எங்கே பார்த்தாலும் தாயத்து அப்படின்னு கேட்டீங்க என்னுடைய கவுன்சிலிங் சென்டரில் ஒரு டஸ்ட்பினில் நான் வச்சுக்கிறத பாருங்கள் அதில் எவ்வளவு ஒரு மாதத்தில் கலெக்டான இந்த தாயத்து கூடுகளை பார் இதெல்லாம் வந்து வந்தவங்க கட்டிக்கு வந்தது இதெல்லாம் பொக்கெட்டில் வைக்க கொடுத்துக்கிறாங்க இதெல்லாம் பொக்கெட்டில் வைக்க கொடுத்துக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து கட்டிக்கிட்டு வந்துக்கிறாங்க இது ஒரு மாத கலெக்ஷன் பாருங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எழுதி இதெல்லாம் தாயத்துக்குள்ளே வச்சு கழுத்தில் கட்டி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவங்களுக்குள்ளேயே டூப்ளிகேட் இதே மொத்தத்தில் டூப்ளிகேட் இதே ஏமாற்று அதுக்குள்ளே ஏமாற்று அதாவது முறையாக படிக்காமல் வெறும் கீறல் பேனையால் சும்மா வெறும் கீறல் இதை கீறி ஒன்றுமே இதில் எழுதலை இதை போட்டு பத்தாயிரம் இருபதுனாயிரம் அப்படின்ட்டு கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ இவங்கள்ட்ட நம்ம முதல்ல கேட்குறது இதெல்லாம் வந்து என்ன பாவிச்சிங்களா இது போட்டிக்கலான்ட்டா கழுத்தில் இருக்குது இடுப்பில் இருக்கமா கத்திய கொடுத்துருங்க முதல்ல வெட்டுங்க இது முதல் மூட நம்பிக்கை இதை செய்ய போய் தான் உரிய நேரத்தில் மருந்து செய்யாமல் அந்த நோயாளி ரொம்ப சிவியர் ஆகிறார் இந்த ஸ்கிசபர்னியா நோயாளர்களை வந்து பல ஆண்டுகளாக மருத்துவம் செய்யாமல் வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பேய் விரட்டி விரட்டி மந்திரிச்சு மந்திரிச்சு தாயத்து கட்டி தாயத்து கட்டி பூசணிக்காய கட்டி எலுமிச்சம் பழத்தை கட்டி வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சமுதாயத்தில் நடக்கிற பெரிய ஒரு கொடுமை தான் நிறைய பேர் மனநோயாளி ஆகி அப்படியே கன்ஃபார்மாக ரோட்டில் விடப்படுறது காரணமே உரிய நேரத்தில் மருந்து செய்யாதா அதுக்கு மருந்து இருக்குது அல்ல எல்லா நோய்க்கும் மருந்தை வச்சு படைச்சிருக்கிறான் மருந்து இருக்குது நம்ம யோசிக்கிறோம் உடல் நோய்க்கு மருந்து இருக்கு செக் பண்ணால் அதை பார்த்து அதுக்கு மருந்து கொடுக்கலாம் மனநோய்க்கு எப்படி மருந்து மனசையே கண்ணால் காண முடியாது அதுக்கு எங்கே இன்ஜெக்ஷனை போகிறது எங்கே மருந்து செய்கிறது அப்படின்னு யோசிக்காங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு செய்யலாம் மருந்து செய்யலாம் அதாவது அந்த டொப்போமின்ங்கிற கெமிக்கல் இன்பேலன்ஸ்னால் அதுக்கு காரணம் அதை பேலன்ஸ் பண்ணினா சரி அதுக்குரிய டெப்லெட் என்ன செய்வாங்க கொடுப்பாங்க அதுக்கு கொடுக்குற டெப்லெட்டால் இவங்களுக்கு தூக்கம் வரும் ஏன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க டாக்டர் வரும் தூக்க மாத்திரையாக தாராரு எதை போட்டோம் போனால் தூக்க மாத்திரை தான் தாரா அந்த ஆள் அது சரி வராது எங்களுக்கு அப்படிமாங்க அவங்களுக்கு தூக்க மாத்திரை தரல அந்த டொப்போமினுடைய அளவை குறைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மாத்திரை தாராங்க அது மூளையில் அது வேலை செய்கிறதுனால அந்த மூளை வந்து ஓய்வாகி உங்களுக்கு தூக்கம் தானாக வெறும் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறது நாம் புரிஞ்சு கொள்ளணும் எனவே உரிய இந்த நோயாளர்களை உரிய நோய மருத்துவர்கள்கிட்ட கொண்டு போய் நாங்கள் மருந்து செய்யணும் இதுக்கு மந்திரிக்கிற தண்ணி ஓதுற தாயத்தை கட்டுறது மந்திர வேலை செய்கிறது அல்லது அவங்கள சாமியாக்கி அவங்கக்கிட்ட நாம் போய் வழிபடுறது போன்ற காரியங்களை செய்து நாங்களும் முட்டாளாக கூடாது எனவே சமுதாயத்தில் இந்த ஸ்கிசபர்ணியாங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்கிறாங்க நூற்றில் ஒன்று நூறு பேருக்கு ஒரு ஆளுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு அதிகமாகிட்டு இருக்குது அதுக்கு மருந்து செய்ய வேண்டும் மருந்து செய்ய அந்த நோயாளர்களை நாங்கள் மீட்க வேண்டும் இன்ஷால்லா அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு புதிய விஷயத்தோடு நாங்கள் சந்திப்போம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து